Hello, my darlings. Salam, salam, salam. Ah, uh, tumekutana tena kwa mara nyingine na leo tutaendelea moja kwa moja na hadithi ama ushuhuda wa safari yangu kuelekea kwenye Uislamu. Tulishia baada ya mimi kupata ujauzito. Na kiukweli nataka nitoe ushuhuda huu kwamba si kila mtu anaipata ujauzito imekuwa ni au itakuwa ni kama kosa ama ni dhambi ama ni laana mkosi jamani haya matukio Mwenyezi Mungu huwa anayapanga kwa makusudi yake sio shanfaham ana ana makusudi yake kwa kila jambo linalomtokea binadamu hivyo na mimi leo natoa ushuhuda kwamba ujauzito wangu ulikuwa ni sababu kubwa ya mimi kuanza sasa kuonekana katika muonekano wa Kiislam na kuanza kusogea karibu ya Mwenyezi Mungu kwa njia ya Kiislam kama nilivyofahamisha namna tulivyokutana na mwenzangu baba wa mtoto wangu ilikuwa ni safari ambayo kiukweli <laughs> kama kulikuwa kuna kitu ambacho kilinisukuma mimi kuwa na yule baba wa mtoto wangu kwa sababu kiukweli namna tulivyokutana na namna huyo urafiki ulivyokuwa hiyo hadithi ya mapenzi kati yangu na yeye nyingine ila hapa ushuhuda unataka kuutoa ni kwamba hata nilivyo conceive ilikuwa ni kimiujiza sijui hata nikufahamishe vipi unielewe baada ya kupata huo ujauzito sasa kumbuka mpaka hapo ninavaa kistara umeona na nimeacha kwenda kanisani ninasali kwa namna ninavyojua mimi ninazungumza na Mwenyezi Mungu kwa namna ninavyojua mimi si kwamba ninaenda kanisani ama nafanya nini umeona kwa sababu nilisha sali na uvena nikawa bado ninataka kufanya maamuzi kwa sababu nilikuwa ni uamuzi mkubwa sana kuhama dini <laughs> Sijui kama kuna mtu anaweza kurupuka ghafla lakini kwangu mimi nilikuwa ngumu. Umeona? Kwa hiyo I had to take my time. Nilibidi nianze ku kwanza nitafute namna <laughs> natokaje. Sio unanifahamu? Bado niko chini ya uangalizi wa mamangu na baba yangu. Naanzaje kuingia katika Uislamu bila sababu yoyote? Leo tu nikurupuka na mwambie ah baba mama mimi ninahisi Imani yangu imebadilika siwezi. Kwa nafsi ya binadamu kawaida ukimwambia kitu haiwezi kawa kiraisi hivyo akapokea na akakuachia uendelee na, na maamuzi yako hususan ni wazazi ambao wako katika imani fulani ambao wako thabiti kwenye imani yao. Hawezo kamwachia mtoto wao hata siku moja wakiwa wameamini kwamba wamekulea katika imani yao. Sijui mnanielewa. Kwa hiyo basi ule ujauzito jamani baba mtoto wangu ilibidi anipeleke kwao. Kwao ni Waislamu na hapo kumbuka sijui nimeshakwambieni nilipopata ujauzito niliwaambia mamangu na hakuchukulia kwa namna yoyote mbaya na kama alipokea tofauti hakuipokea mbele yangu. Na kila mtu alipokea hivyo. Hakuna mtu ambaye alikuwa ameniletea pingamizi lolote ama ameniletea utata wote kuhusiana na ule ujauzito. Kwa hiyo siko mbaya baba tutongo ananipeleka kwao kwa mara ya kwanza kabisa baada ya kuwa nimesha uh, anza kuonesha dalili zote kwamba huyu ni mjamzito ndio hapo akafanya maamuzi ya kunipeleka kwao. Um, siku hiyo natoka kwetu nikamwambia mama napelekwa kwa baba mtoto wangu kwa hiyo 
Hiyo ndio ilikuwa siku ya kwanza mimi kuweka hijabu yangu kichwani. Siju mnanielewa. Kwa mara ya kwanza nilijifunga hijab nikatoka kwa kujiamini ndani ya nyumba ya wazazi wangu. Natoka siku hiyo sikuwahi kuitoa hijabu yangu. <laughs> Natoka siku hiyo nikitoka nje ya geti bila hijabu. Nikitoka nje, yani nikifungua mlango kutoka nje bila hijabu na hisi kama vile yani niko mtupu. Ya. Kwa hiyo kuanzia siku hiyo ndipo nikavaa stara ambayo imekamilika. Kichwa changu kimefunikwa. Mwili wangu umefunikwa. Hiyo ndio ilikuwa ni mara ya kwanza na mpaka leo hii sijawahi kuitoa hijabu yangu. Basi maisha yakaendelea kwa bahati mbaya sikuweza kuendelea moja kwa moja na mwenzangu. Nikawa tukawa tumekutana na matatizo hapo katikati. Kila mtu akaendelea na maisha yake. Nikapata kazi. Na hii kazi nirudi nyuma kidogo. Nilipata kabla sijajifungua na wakati huo ujauzito wangu unakaribia kufika mwisho nilikuwa na miezi kama saba hivi kuelekea nane. nikapata kazi kwenye kampuni moja ya filamu ambayo ilikuwa inasimamiwa na wazee fulani uh, walikuwa ni waislamu na mashallah ni wale waislamu ambao wanafanya ibada zao Uh, wanasali mara tano kwa siku wana practice uh, Uislamu kuanzia kwenye ibada mpaka namna wanavyoishi na watu jinsi walivyo na wana elimu dunia na wana elimu ahera na vyote wako vizuri yani wamesoma elimu zote kwa kiwango cha juu kwa hiyo ni watu ambao wanajielewa wanajitambua katika pande zote mbili Hao hao wazee nilikutana nao kwa mara ya kwanza kipindi hicho ujauzito wangu ulikuwa bado haujaanza kuonesha Nika, nilikuwa nimeenda kwenye kwenye um, ilikuwa ni usahili usahili wa, wa filamu nikafanya nikajiandikisha sasa walikuwa hawanielewi kwa sababu muonekano wangu wote unaonesha huyu dada ni Muislam. Alafu siku nipo eh, wakati nipoandika jina langu wakaona jina mbona tofauti? Muislam gani huyu? Ah, jina anyways wakalipotezea. Na baada ya kufanya nao kazi wakagundua na kipaji cha ku direct na experience na nini kwa sababu wakati huo nilikuwa nimesha uh, kutana na siri ya mtungi kwa hiyo nimemaliza msimu wa kwanza kumbuka msimu wa kwanza niliondoka na ujauzito sasa. Kwa hiyo hicho kipindi nimekutana nao wao wazee ujauzito ulikuwa bado hujaonesha. Kwa hiyo wakaona uzoefu wangu na nini? Baadaye wakanipa kazi kubwa tu ya kudirect. Walivyoona kwamba na interest ya Uislam wakaniambia kwamba kwanzi unaona unapenda kujifunza kuhusu Uislamu ama unaupenda tu kwa ku hivyo nikawaambia mimi napenda na ningetamani kujua zaidi kuhusiana na Uislamu kwa hiyo kwa, wakaniambia kwamba sasa kuanzia sasa ukija uh, ofisini njona maswali yako mawili matatu kuhusiana na Uislamu una doubt yoyote una kitu unataka kufahamu zaidi una utata unaokusumbua tuulize sisi tutakufafanulia na tuko tayari kukufundisha chochote kuhusu Uislamu ambacho ungependa kufahamu basi maisha yakaanza pale nikaanza kazi kwenye kampuni yao na kweli nikao nawapelekea maswali kila siku nikifika ofisini na maswali yangu mawili matatu wananijibu kwa ufasaha kabisa na mengine kama wanata, wa, na, na nitahitajika kujua kwa upande zote mbili elimu akhera na elimu dunia wananiwekea vizuri kabisa ufafanuzi nikaanza kuelewa nikaanza kuifahamu dini vizuri basi interest ile ika growing me nikajifungua no no no, no. Uh, nilipoanza kazi rasmi sasa nilikuwa tayari 
ngoja um, kazi ya kwanza ya kudirect nilikuwa na ujauzito wa miezi saba hivi na baada ya kujifungua nikawa nimeendelea na kazi na wao mtoto wangu alifikisha miezi kama mitatu hivi ndio hapo siku nimeamka tu nikasema sasa leo naenda kusilimu rasmi kuingia kwenye Uislamu nilitoka nyumbani siku mwambia mtu nikaenda ofisini nikamfuata Sheikh ambaye alikuwa ananisimamia Sheikh Suleiman nikamfuata nikamwambia Sheikh leo niko tayari kusilimu kutokana na kwamba yule baba alikuwa yuko karibu na mimi kiroho zaidi kunifahamisha masuala ya dini na kunipa elimu zote nilimweka karibu kama babangu ama kama kakangu ama kama ndugu yangu kama mwalimu wangu kwa hiyo nikawa nimempa historia yangu ya nyuma matatizo yangu kwa sababu mpaka hapo nilikuwa nime tumetengana na baba mtoto wangu kwa hiyo nilikuwa niko katika wakati mgumu sana 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 kwa hiyo alikuwa anafahamu hiyo situation kwa kabla hajanisilimisha akaniuliza god liver una uhakika hii ndio njia unayotaka kuifata nikaambia ndio akaniuliza tena god liver unafanya maamuzi haya kwa sababu ya mtu fulani au sababu ya kitu fulani au sababu ya kupata kitu fulani na si imani yako nikamwambia Sheikh Suleiman leo nimeamka kutoka nyumbani nimekuja hapa nikiwa na nia ya kusilimu na nia hiyo imetoka moyoni mwangu na ni kwa sababu ya imani ninahisi nina amani upande huu hakuna kitu chochote kilichonishinikiza kwa sababu mpaka sasa hivi mimi sina mahusiano na mtu yoyote na baba mtoto wangu sina mawasiliano naye ya namna yoyote na wala sitegemei kama ataweza kunirudia kwa namna yoyote kwa hiyo sifanyi hili kwa ajili ya mtu yoyote isipokuwa mimi mwenyewe na nafsi yangu kwa hiyo tafadhali naomba unisilimishe alinijibu nini ilikuwaje utakuja kujua kwenye video inayofuata tuishie hapo kwa sasa muda hauturusu leo dondo yetu ndefu kidogo inahusiana na <laughs> mazoezi mazoezi jamani mazoezi ni kitu muhimu sana katika maisha ya binadamu. Mazoezi yatakufanyia mabadiliko makubwa sana kwenye mwili wako, kwenye akili yako, kwenye mfumo mzima wa mwili wako. Mazoezi ni muhimu jamani hata kama wewe sijui ni mwembamba hata kama wewe unajua na uko fiti sana au hata kama unaona eh jamani mimi ni nimeridhika na mwili wangu sitaki kupungua mimi sitaki namna yoyote dada kaka zoezi si kupungua tu zoezi pia kukufanya wewe yani ni kwa ajili ya kukufanya wewe kuwa fit na nikimaanisha fit manake unakuwa uko active kimwili na kiakili haki ya Mungu niamini hii si lazima ufanye zoezi kwa ajili ya kupungua mwili. Unafanya zoezi kujiweka kuwa active na kuchangamsha akili yako. Uwezi kufikiri kwa uwalaka, uwaraka, uwezi kufikiri kwa kina zaidi tofauti na siku zote utakapoamka unategemea siju unywe kahawa ndio uchangamke, unywe sijui uh, energy drink ili uweze kuchangamsha akili yako unywe pombe ushtue kidogo ndo akili yako iweze kufikiria saa zingine mazoezi yanasaidia kuamsha akili yako uweze kufikiri kwa u, upana zaidi tofauti na namna ile ya siku zote ukiwa haujafanya mazoezi sasa leo mazoezi haya ni rasmi kwa ajili yako wewe usiyependa kufanya mazoezi ehe 
wewe mvivu wa kufanya mazoezi. Kuna mazoezi ambayo unaweza ukafanya asubuhi, dakika zako tano tu ukafanya mazoezi. Si lazima ukafanya nusu saa saa nzima na na haya dakika tano, dakika saba, dakika sita ni mazuri kwa ajili ya kukuchangamsha na kukuweka active. Sasa zingine mpaka moyo unaweza ukashtuka ukikutana na kitu cha ghafla cha kushuturisha kushuturisha mwili wako ukashangaa mpaka mtu anaweza kapata maradhi ya ghafla kwa sababu mwili haujazoea shurba upo tu ukiamka wewe waoga yule wafango zako kazini ukifika kazini ha umekaa tu kwenye dawati lako ama meza yako haya umetai pumemaliza hapo umenyanyuka labda kwenda kuweka kikombe cha chai urudi tena si chai tena kahawa ili kuamshe eh? wanywa basi Umenyanyuka lunch time yule umepigilia baga lako chips mayai kiepe mama nani kaleta nini eh nilete leo nini biryani leo nilete pilao eh umekula umetoka canteen umerudi tena kwenye dawati lako kwenye kompyuta yako muda umefika wa kwenda nyumbani umenyanyua kipochi chako umenyanyua brief briefcase lako umenyanyua backpack yako yule kwenye gari yako kwa umekaa tena Kwenye foreni ah foreni leo ah kapita sijui crips zimepita eh eh zile <laughs> ukwaji wa ice cream umepita njoo njoo eh unachukua pale mm mm foreni leo umekaa tu eh unaendelea we ah, foreni leo kubwa sana mjiba umepigeza kobia zako mbili tatu nyama leta nyama mimi Mm. Eh umeja kwenye gari yako yule nyumbani umeoga umekaa kwenye TV. <laughs> eh mabadilisha chana umeangalia wounded love umemaliza umeangalia marudio ya uhuru umemaliza yule umeamka. Ah, Kitandani. Ah, so sweet na kesho ratiba inajirudia. Haya umefanya hivyo kwa siku 1360 over and over and over again niambie mwili wako utakuwaje sasa mimi nataka kubadilishia wewe maisha badilisha maisha kidogo tu amka tumia dakika zako tano kufanya mazoezi haya yafuatayo ili kuchangamsha tu mwili wako na akili yako halafu baada ya hapo usaniambia maisha yako yatabadilika vipi na leo nataka nikuoneshe mwenyewe namna ya mazoezi ambayo utaweza kufanya ili angalau uweze kuamshamsha mwili upe activeness na pia kuchangamsha your brain ready for work na kuanza siku bomba kabisa poa kabisa ukiwa uko active na tayari kufanya maajabu mapya kwa siku hiyo kwa sababu utafikiria kwa utofauti tofauti na siku zingine Haya, twende kwenye mazoezi yetu, tukajifunza mara matatu, alafu tutarejea tena. Umeamka asubuhi, unajisikia uchovu, uhitaji hata kufanya mazoezi. Lakini mazoezi haya yatakusababishia kuchangamsha mwili wako na akili pia. Sasa tuanze na warm up ama tupashe mwili kwa ajili ya mazoezi. Utafanya hivi kwa mara kumi ama tano ama ishirini. Kisha baada ya hapo utarudia zoezi hili mara nyingine. Kwa mara kumi. Na baada ya hapo utabadilisha zoezi hilo kwa kufuatia na zoezi hili hapa utanyanyua miguu yako mpaka karibu na maeneo ya kifuani na kushusha. Hapa ni kama unakimbia lakini kwa hatua ndogo ndogo. Hii itasaidia tumbo lako itagusa maeneo ya tumbo pamoja na miguu. Itakusaidia kuchangamsha mwili. Baada ya hapo sasa tuanze na mazoezi ya kugusa mikono yako misuli ya mikono yako tushughulikie hiyo mikono kidogo mazoezi yote haya ya mikono yatakusaidia kukaza nyama za mikono na pia 
huweka vizuri misuli ya mikono yako narudia tena itachangamsha pia mwili wako wall sitting yani utaegemea ukuta ukiwa katika mfano kwamba umekaa kwenye kiti egemea ukuta kisha teremka taratibu mpaka usawa wa kama umekaa kwenye kiti pumzika hapo Haya sasa. Tushuke chini. Tuendelee kushughulika na miguu, makalio, mapaja na kidogo tumbo lako. Fanya zoezi hili mara kumi au 15 ukiweza mara ishirini lakini si pungufu ya mara kumi. Hai. Hai ni mazoezi machache tu ambao unaweza kuyafanya kwa ratiba yako ya ya asubuhi. Dakika zako tano. Umemaliza. Ukiona vipi unaweza kaongeza this setups hapo kidogo eh ama vipi? Uh, kwa wanaume ukapiga push up zako ukaanza hata na kumi, ishirini, thelathini. Hivyo unaenda unapanda. Sawa. Itakusaidia na wale ambao ni sio wavivu kiivyo wanaweza hata wakaruka kamba. Unaweza kaacha mengine yote. Ukaruka zako tu kamba asubuhi. Eh unaweza kaanza na hamsini. eh unaenda unaongeza sabini. mia hivyo unaenda unaongeza mpaka mwisho wa siku unaweza karuka hata tano Hata moja Ili mradi utoe kajasho kidogo changamshe mwili damu itembee moyo mapigo ya badilike ya zoee shurba yani moyo uzoee na mwili uzoe shurba sio siku unashtushwa una tu na kitu basi chali eh tushakupoteza ndugu yangu Ay. kwa leo ndio hivyo kwa wale msiopenda kukimbia mimi ni mmoja wapo jamani kukimbia mimi kwangu ni zoezi ambalo sidhani kama nitakuja kulifanya lakini kukimbia ni kati ya mazoezi ambayo yanakata sana weight kuliko mazoezi yote kukimbia na squats. Squats poa tu mimi nafanya, sina shida. Lakini kwenye kukimbia <laughs> I'm not one of them. Labda kidogo naweza nikajitahidi uh, kukimbia kwenye mashine, lakini eh, kukimbia barabarani. Mm. Ni kibarua ambacho kiukweli binafsi huwa <laughs> kinanchosha. Kwa hiyo badala ya kukimbia unaweza kufanya mazoezi tu ya ndani, ya kuruka ruka, kufanya hivi, kufanya vile. Una Unaweza kutafuta hata kwenye YouTube angalia mazoezi hapo kuanzia dakika tano, dakika tatu, dakika kumi, kumi na tano, ishirini hapo fungua YouTube fanya nao wale eh mwili wako uwe fresh uanze siku vizuri kwa hiyo kwa wale pia ambao ni wavivu wa kufanya mazoezi lakini bado wanahitaji kutengeneza bodi zao hasa kwa wanawake kuna mazoezi ya kutengeneza tako dada na kutengeneza hips kutengeneza huku juu eh, mikono eh, maziwa ya kaze kidogo hasa tumbo jamani hapo ya kutoa tumbo mimi mwenyewe sasa hivi nime kidogo nimejiachia zile biryani za kwa chingas eh zinanipeleka babaya lakini siachi kula <laughs> kazi na dawa <laughs> na kula zangu biryani lakini napiga zangu zoezi zoezi la kutosha mpaka nikae sawa meneja wangu wa mwili 
dina najua sasa hivi kidogo utakuwa una hasira na mimi nimeongezeka lakini do not worry my girl i'm gonna get back to my little tiny body again sawa kwa wiki hii tumeishia hapo wiki ijayo tutakuja na dondo nyingine tofauti kabisa ka tayari kwa mambo mapya na mazuri ya tofauti tofauti kila wiki hapa hapa kwenye channel yangu god liver guardian uh, do not forget naomba tafadhali usisahau kusubscribe na pia ku like video na ku turn on notification pale nitakapotoa tu video na kuipost wewe upate taarifa na uje haraka sana kuendelea kunifuatilia na hadithi zangu na dondoo zangu za kila siku. Asanteni sana kwa kuendelea kunifuatilia na yani ninathamini sana support yako. Nathamini sana uwepo wako katika hii safari yangu ya kuelekea kwenye Uislamu najua watu wengi hapo ndipo mna interest ya kujua zaidi trust me kuna mengi bado hatujamaliza safari ni ndefu na wapenda sana mpaka usiku nyingine bye